哈喽，朋友大家好，欢迎收看我的视频。前段时间我不是经常分享一些植物还有野菜的视频吗？很多网友们刷到我的视频，都在我评论区留言，叫我多拍一些这种植物还有野菜的视频给大家看。今天就给大家分享一下我国地区非常广泛而且又不起眼的一种野菜。这种野菜在饥荒那个年代可以算是用途非常的强大，很多外地外省的人可能到。到现在都还不认识，也不了解它，在我们当地农村老人俗称为发癌菜。今天借着这个机会，带网友们来到户外寻找，并且认识了解一下，说不定这种野菜在你们的家乡也有。今天我们要寻找的这种野菜，其实说来也是挺奇怪的。虽然它对生长环境要求并不是很高，但是适合它生长的地方就一片挨着一片的生长，不适合它生长的地方一株也难寻。通常它喜欢生长在河边边、鱼塘旁边、田间地头，或者是荒废的土地。我们幸运好的话，都能仗见到一两株。我相信生活在农村的人对我们今天要寻找的这种野菜并不陌生，应该有印象。像的，我记得小时候经常听我们村里的老人提起过这种野菜，在他们饥荒那个年代没有菜吃的时候，经常在户外寻找到这种野菜，带回家里晒干进行备用，用途也是非常的强大。在我国分布地区虽然也很广泛，比如说在我们江西、广西、四川、贵州、湖南、浙江、云南，包括海南、台湾这一带，都有这种野菜的踪迹。刚才我在这个附。就寻找了一个遍都没有发现到，我相信今天应该能找到。我们在前面那个位置去找一下吧。我找这种野菜之前呢，我也在我们当地的老中医那里拿了一本中草药的书籍哈，然后我仔细找了一下，都没有找到。但是真的可以算是功夫不负有心人哈，在这里呢，我就发现了有一丛我们今天要寻找的这种野菜。现在长得非常的茂盛，它的叶片都是绿油油的。我现在切换个镜头给大家看一下，这种野菜生长的特性吧。大家看，就是眼前你们镜头里面看到的这种野菜了。相信生活在农村的人一眼就能认识吧。虽然这种植物外观形状很不起眼。但是这种植物的野菜呀、啊，了解它的人常常都会把它当成宝，不了解它的人呢，就会把它当成杂草处理掉。首先，我们近景来看一下它的叶子形状，它的叶子形状是长条形的，而且看着是不是有点像家里种的油麦菜的叶片，又有点像那种菠菜的叶片，它的叶片是凹凸不平的。线条纹路却非常的清晰。听我们村里的老中医说，这种植物浑身上下都是宝，主要的用途取决于它的头部。它的头部根茎非常的发达，采挖起来就像人参一样金黄剔透的，也是一种特别好的中草药。大家再仔仔细细枕住来看一下，我们今天要介绍的这种野菜。一开始也跟王明说过，这种野菜在我国分布地区用途非常的强大。其实，在植物百草当中，我们可不能小看它呀。毕竟，它在植物百草当中，它都有记载过的。那它到底有什么用途呢？在视频里，我就不跟大家详细说了，还请王云见谅。如果王云对这种野菜比较好奇的话，可以在某网上自行科普一下。除了在我们当地农村老人俗称为发癌菜之外，其实它的学名叫土大黄，别名也有很多，比如说野当归、金不换。还有那种野菠菜，每个地方的叫法都不一样，也不知道你们的家乡称之为这种野菜叫什么名字。来的时候比较匆忙，没有带锄头，然后拔了一株，拔淡了。我们近景就看得很清楚，像它的头部呢是金黄颜色的，如果整株拔起来的话，它的头部就像人参一样。而且它的肉特别的饱满，水分也是非常的充足。也不知道看来看视频前的网友们，你们有没有看清楚我们今天要介绍的这种野菜？除了在我们当地农村老人流传下来一个方言叫法之外，你们的家乡有没有其他的方言叫法？或者是你们对这种野菜有没有更好的知识了解？也可以把你们宝贵的知识分享在我评论区，让广大的网友们都能了解到这种野菜。在这里，我提示一下网友们，杀到我。
的视频。毕竟万物呢，它是有副作用的。我们遇到这种野菜不懂的情况下，千万不要轻易的去尝试，更不要去使用，一定要进行在医生的指导下进行使用。喜欢看我了解更多的植物科普的，收藏、转发或者是关注我，以免下次刷不到我的视频了。我们下一再见，拜拜。